Algún día tus nietos, los míos, nos van a preguntar Abuelo, abuela, ¿cuál fue el partido más importante de la historia? Si de contexto, trascendencia y obra se trata, no hubo ni habrá otro partido igual. Para 1986, el fútbol se había vuelto el arte popular del siglo. Argentina se enfrenta a Inglaterra en cuartos de final de la Copa del Mundo. Y de pronto el contexto es un quiebre. La tensa calma que significa no mezclar las cosas se vuelve un sentimiento abrumador. El último quart de final de este Mundial 86, con, notamente, un Angleterre argentino que promete mucho. En el nuevo stand, los papeles hablan de revenge para Argentina. Everyone is with Argentina, it reads, and victory is expected. For Argentina's hope, the dazzling skills of Diego Maradona will eclipse the prolific goal-scoring talent of England's Gary Lineker. Either way, Argentina expects it will be a match to remember. Es el partido ideal para que los estúpidos se confundan, escribe Valdano. Y es que pocas veces el contexto extrafutbolístico inunda sobre las cabezas del futbolista, la prensa y la gente. Espíritu deportivo, no político, no display, es only only. Yeah, we change up from there, so I just lay off the wall. We won it, so there won't be no change on the last. We're the kings, we're the champions of the world. Imagínate que representás a tu país en una competencia mundial que enfrentás a un rival durísimo, quien inventó el deporte, que además tu país tambalea económicamente, que en términos de desigualdad corre en desventaja, que todavía tiene el dolor de una guerra absurda, que hay 650 pibes que estarían gritando de emoción viendo este himno, y que ahora igualmente las que te ven son las madres, con el vacío eterno, pero con la esperanza de que la vida les dé un guiño existencial como para que aunque sea hoy, duela menos. Mirá qué pesa ese orgullo. Ese escudo de pronto te traspasa el pecho. Interrumpo porque es el momento en el que nos conmovemos escuchando el himno nacional de Argentina. Cuartos de final del campeonato del mundo tiene que mover Inglaterra. Va a tocar la pelota Perla y para Leidecker, que se golpea las manos al mismo tiempo que le dice a Cotley, vamos, vamos con todos. El árbitro levanta su brazo Perla y va a tocar para Leidecker. Ahora sí, ahora mira otra vez la pelota y comenzó el partido. Y toca Perla y para Leidecker. No es novedad que viene siendo lo mejor del Mundial, que está imparable. Ya en los octavos con Uruguay jugó un partido sobresaliente. Y por eso cada intervención es necesariamente eterna. Y medio. La tiene Enrique, Enrique para Maradona, Maradona. Genial de taco para Enrique. Enrique lo va a tocar para Maldonado. Hay un sentimiento de admiración. Casi somos locales. A Maradona no lo pueden agarrar esta tarde. Estamos en 16 minutos. Ataque a Inglaterra. La pelota viene Maldano que protege la pelota. Retrocede siempre Maldano. Maldano de taco para Diego. La tiene Maradona. Lo marcan tres ingleses. Diego de taco. Qué bárbaro. Pero Maldano, Maldano. Para... Tuvo que esperar hasta la segunda etapa para romper la defensa británica. 51 minutos iban y apareció el primer pincelazo de magia. Argentina y la pelota, Argentina y el partido. ¿Para cuánto Argentina y el gol? Vamos muchachos, la pelota viene para Batista, Batista para Enrique, Enrique cambia para el Vasco. Allá vino para el Ortico Chia, que lo tiene a Diego como número 10, a Giusti como número 9, a Burruchaga de 8 y a Valdano de 7. La pelota va para Maradona, Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona es un triple. Se va, se va entre 3, siempre Diego, genial, genial, genial. Tocó para Valdano, entró Maradona, con el coche, ¡Gol! 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 
England far from happy, think they've seen an infringement. Still the protest continued, Terry Fennick absolutely adamant, I think that he saw a handball, the goal allowed to stand, was Hodge hooking it back towards his own goalkeeper and that is why England is so furious, as Maradona has punched it in with his left hand. Argentina 1, Inglaterra 0, a los 6 del segundo tiempo. Argentina está ganando por 1 a 0, y que Dios me perdone lo que voy a decir, contra Inglaterra hoy, aún así, con un gol con la mano, ¿qué quiere que le diga? Maradona has deceived the officials, Argentina strike first, and you can understand why England are so furious that the goal has been allowed to stand. Se te lo hizo con la mano hasta que jarte la Gran Bretaña. Mezcla de guapesa y calento, definido con picardía criolla, fue con la mano, sí. Tres minutos pasan de aquel momento enloquecedor cuando Enrique se la vuelve a dar y Víctor Hugo comienza la canción eterna, esa que nunca nos vamos a cansar de escuchar. The Lardy, the manager, wants them back to play on the game. But everyone in the stadium, the England fans included, the commentators, the press bench, everybody on their feet in acclamation of one of the greatest goals that the World Championship has seen. All from the feet and brains of one man. 
Está ganando Argentina por 2 a 0. Quiero pedirles disculpas por haber abandonado cualquier tipo de tono profesional. No sé si ustedes pueden comprenderlo. ¿Cómo no? Ahí va Maradona a pelear otra pelota. Se va fuera de la cancha. Hay lateral para Inglaterra. Se fue sacando de todo. El mago. Conejos. Bandera. Una gran bandera argentina al final. Por favor, paren el partido que me quiero bajar. Minutos del segundo tiempo, se hace lo que el termina, salió Argentina, salió Argentina y quiero abrazarme con el corazón de Ruggeri, quiero corriendo por el costado y quiero abrazarme con el Ricardo de Ciusi y quiero ir y levantarlo en alto a Maradona. Ha ganado Argentina frente a Inglaterra, a Inglaterra. Lo voy a decir una sola vez y Dios me perdone porque no es un golpe bajo. Por todos los pibes que no pueden gritar esta victoria. Argentina 2, Inglaterra 1. En menos de 5 minutos, la obra máxima del genio del arte popular, la que lo define. Revanchista, guapo, incómodo, polémico, sucio y desprolijo, escandaloso, como la mano de Dios. Genial, brillante, inesperado, fenomenal, inspirador e inigualable. Como el gol del siglo. Por eso de acá la China, en Oriente y Occidente, en el sur del norte y en el cono sur, lloramos al niño villero. Los pueblos pueden errar en las urnas, pueden equivocar conductas y darles relevancia a algunos que no lo merecen, es posible. Pero hubo uno que jugó siempre para el mismo equipo, para nuestro equipo, para el pueblo. Y el pueblo no equivoca las lágrimas. El fútbol, el fútbol se juega con los pies, se piensa con la cabeza y se hace con la mano también. Cuando you lose a quarter final of a World Cup, um, obviously it's, it's not the greatest feeling in the world. Um, but in this particular game, you know, it was uh, it was probably uh, slightly worse because you know certainly we knew that the most important goal, the first goal in a very tight match you know, uh, shouldn't have stood. And I think that obviously was something which was hard to take. And I've always maintained uh, that, you know, if he sort of apologized and, and we met up, you know, we'd shake hands and, and, uh, and call, you know, um, and become friends, I suppose. But uh, that never happened, you know, he, he didn't seem to want to do that. And, um, uh, I, I move across. Hay muy pocos este, eh, goles con la mano de, de europeo. Porque yo tuvieron potrero. Ah, la picardía. La picardía. La picardía. 
Y no era faltar el respeto a nadie, como dicen ahí, que esto, que el otro. O los ingleses dicen, no, porque es una falta de respeto. Bueno, pero... Chilton dijo, dijo no, no, no lo invito a, a, a mi partido homenaje porque me hizo un gol con la mano. ¿Y quién quería ir a tu partido? <risa> Aparte un arquero, mirá si me va a invitar un arquero. No, yo, me digo, I come one. I mean, I know a lot of people going about the hand of God. Um, it made Peter Shilton anyway. Shilton's a major guy to it. Thanks for that, guys. So, yeah, uh, you're welcome. Play another, did play another 20 years. So. <laughs> uh, Mr. Maradona, the Scottish. Assistant manager Terry Butcher has said that he will refuse to shake your hand tomorrow because of the goal you scored against England in the 1986 World Cup. Will you move to shake his hand and are you upset at how antagonistic Mr. Butcher appears to have been? Uh, se negará a dar la mano si ofreces la mano mañana. No me, no me interesa dar la mano a Bacha. No, yo, eh, yo estoy bien con, con la gente y yo tengo que estar bien. Eh, eh, lo, dejo, lo dejo que haga su vida, yo la mía. El gol soñado, el crecimiento de mi vida, pero le quiero llamar gracias al turco. Mi hermanito. Turco, ¿vos jugás en Argentina Juniors? Sí. ¿De qué jugás? De nueve. ¿Pensás ser como digo? No, nunca pensé llegar a eso. ¿No? Porque mi hermano es un marciano, no se puede discutir. El turco, cuando vi, el turco era así, mi hermano. ¿El Hugo? Me dice, ¿por qué no lo le di? Digo, callate, le digo. Y mi Esa fue. Yo recibo de espalda en Wembley. Y hago, lo giro todo, engancho para adentro y en, encuentro a, a Clemens que me sale, no era Shilton. Clemens que me sale. Y yo te juro que pensé, pero digo, yo seguro. La vi tan fácil, dije, la vi tan fácil. Y dije, está aquí, salgo corriendo. Y se está. Y cuando vi que se caía, viste como los, los golfistas que hacen así, digo, caete para adentro, yo está y caí para afuera. Cuando llego de la gira, mi hermanito el turco me dice, Pelu, te equivocaste. En el Mundial, cuando yo voy corriendo y encaro a Fenwick, o sea, la pelota me la da el, el, negro, el negro Enrique que me dice que me deja solo. Me dejó en la mitad de la cancha. Es un botón. Pero la dos. Eso es cierto, porque yo agarraba la pelota. En vez de hacer esa magia que hice así, te giré y se la había Diego tomada. Digo, que iba a hacer el gol vos, que yo estoy cansado. Si yo agarraba y se la daba al Checho, no ha sido el gol. El Checho me tienen que llevar a mí para estar al lado de Diego cuando recuerden esta jugada. ¿Qué razón? Eh, yo creo que el 80 te va bien negro, el 80% es del negro y el 20% es mío. Porque si lo hubiese dado a Cuchufo, hubiese, hubiese ido a la nadie, a la nadie, seguramente. <risa> no, te van a querer. <risa> y cuando se la tira delante a Fengui, juro que me acuerdo del turco. Huguito, escucha una cosa. ¿Cómo es Diego como hermano, por ejemplo? Es un fenómeno. Mi, mi mejor amigo. Mi mejor hermano. Mi, y nos trae todo. You're a proud Argentinian. I can only imagine if you were in the position of being in a World Cup quarter final and you lost to a hand goal, what your response would be. Can you understand the reaction of Terry Butcher in some manner? Eh, yo voy a recordar a la señorita que Inglaterra llegar a una final a España con un gol que no fue. ¿Eh? Que lo vimos todos en el mundo. Y nadie dijo nada, la historia no se cambió. Entonces, Bacher a mí no me puede juzgar de ninguna manera. Um, England won a World Cup with with a goal, and it was plain to see by everyone that never crossed the line. <laughs> and so, 
you know, it was clear that that never went over the line. So I don't think it's fair that anyone should. I don't think it's fair that anyone should judge me. It's not fair that people should judge me when stuff like that went on. <laughs> Un pedazo así. Así. Lo que, lo que pasa es que no había, no había repeticiones en ese momento.